Alright, so welcome back to my YouTube channel. I'm going to teach you how to maximize your account in Canva for education. For tonight, I'm going to teach you how to produce pictures without background and at the same time, how to add videos and audio on your slideshow presentation using canva for education so stay tuned for us to learn more about canva so magtagalog na tayo hirap na hirap na mag english ang video na to ay dedicated para sa mga guro saan man sa mundo Para mas ma-maximize natin ang paggamit ng ating Canva for Education. So, privilege sa atin to dahil meron tayong Dep at Gmail na magamit para magkaroon ng premium access sa mga pictures, videos, audios, and many more kay Canva. So, syempre first, kailangan natin mag-login with Google. Log in with Google and then choose your DepEd Gmail. And then automatically, magsaset yan ng login. Magagamit yun ang inyong Canva for Education. Yan. So, ito ang interface ni Canva. Napakarami nyo pwede magawa kay Canva. Siyempre, first things first. Click natin itong Create Design. And then, Presentation. After mag-load ng presentation natin, may makikita kayo mga templates dyan. Just for instance, gusto nyo ng mga instant and with one click away templates na magamit nyo sa inyong mga PowerPoint presentation. Pwede rin naman ninyo na hanapin ang magandang mga template according sa inyong gustong gamitin. Okay? Or according sa topic nyo. Let's say for instance, ang inyong topic ay crypto. Wala. Okay? So, let's say for instance, money. Ayan. So, student. Ayan, ang iba't ibang mga templates lalabas kapag ka nag-search kayo. And meron siyang filter, ah. Okay? Kung anong color ang prefer nyo. Ngayon, ang focus natin ay paano mag-produce ng picture without background so click muna natin tong elements and then search tayo dito bawa may gusto kang gamitin para sa iyong pagtuturo and kakailanganin mo ng mga pictures ng bata so ayan makikita nyo sa pictures and ayan makikita nyo dami pictures ng bata ok pili natin to isa Okay. Sa so, pagpili natin dito, i-resize lang natin siya. Make sure wag siya mag-overlap dahil mapuputol ang image na lalampas dito sa ating presentation. Pagka dinownload niyo siya. So, ulit natin ng konti. Alright. So, ayan. Kung hindi ka pa kontento dyan sa layout na yan, pwede tayong magdagdag ng konting background. Okay. Click lang natin to and then right click and send to back once na send to back na natin siya i-ayos lang natin yung pagkakalagay ng ating background dito and then we click control C para sa copy and control V para ma-paste siya and then i-align muna natin i-ayos natin and then right click send to back Ganun din lang gagawin natin sa ibang part ng ating picture. And reminder, huwag nyo hahayaan na may maputol na part dito. Dahil once na naputol siya at dinownload nyo, hindi na buo yung image.
Ayan. Okay. Kung contento na kayo sa image na to, pwede nyo na i-click itong download. Click nyo yung download and then select PNG. Take note. Pagka hindi nyo kinlik tong transparent background, hindi pa rin magiging transparent ang picture na to. So, hindi magiging transparent background ito. Magiging white ang background ng picture na to. So, check natin kung tama ako. Huwag muna natin i-click yung transparent background. Right away, let's click download. Ayan. So, untitled design number 4. And then ngayon, para may comparison tayo, let's check the transparent background. And then click download. Ayan. So, yung transparent background ay para sa untitled design number 5. Ayan. So, marami na ako na-download kasi eh. Kanina pa ako nagpa-practice ng aking ginagawa. Click muna natin itong number 4. And then, enlarge natin siya. Ayan, makikita yung nagawa na ako kanina eh. Alright. So, click copy and paste natin yung number 4 ok, ayan, nakita nyo may background sya but then, kung may background sya at wala na kayo iba ipapasok o ipapatong na elements dyan, pictures pwede nyo nang i-finalize yan may mga ideas and suggestions si powerpoint para hindi ka na rin mahirapan and naituro ko na rin to sa aking uh, ibang videos ayan presto, ok na yung presentation Pero, siyempre nga, ang goal natin magkaroon ng clear background. Click lang natin yung pang number 5 and then copy-paste natin dito sa ating presentation. Okay. So, ayan. Successful tayo. Clear ang background and napakaganda ng ating nagawa. Para sa akin, napakaganda nito. Tama-tama to. And then, pwede tayo mamili ng ibang template para mas ma-enhance picture. And that's it.